বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট হওয়া ঘূর্ণিঝড় দানা আর অগ্রসর ও ঘনীভূত হয়ে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিয়েছে এটি শুক্রবার ভারতের ওড়িশায় আখা থানতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস এর প্রভাবে ঢাকা সহ উপকূলীয় এলাকায় আকাশ মেঘলা রয়েছে অনেক স্থানে বৃষ্টি ঝরেছে এতে উপকূলীয় এলাকায় দেখা দিয়েছে আতঙ্ক চট্টগ্রাম কক্সবাজার মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরকে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে আবু সাইদ উপরিপট গেল কদিন ধরে ঘূর্ণিঝড় দানার প্রভাবে উত্তাল রয়েছে বঙ্গোপসাগর ভারত অভিমুখে ধাবিত হচ্ছে ঘূর্ণিঝড়টি যা বর্তমানে পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এলাকায় অবস্থান করছে আর সৃষ্ট বঙ্গোপসাগরের প্রভাবে নিম্নচাপ শুরু হয়েছে সারা দেশে থেমে থেমে বৃষ্টিপাতে নাকাল নগরবাসী সহ পুরো দেশবাসী আর এমন প্রেক্ষাপটে ঘূর্ণিঝড় দানার প্রভাব পড়বে না বলে জানিয়েছেন আবহাবিদ ডক্টর বজল রশিদ তাই এ নিয়ে শঙ্কার কোনো কারণ নেই বলে জানান তিনি উত্তর পশ্চিমবঙ্গ সাগর রয়েছে এবং সাগর উত্তাল রয়েছে যেহেতু এটা প্রবল ঘূর্ণিঝড় এবং এটা ক্রমান্বয়ে এটা আপনার উত্তর উত্তর পশ্চিম দিক সরে যাচ্ছে এবং এটা আজ রাত বারোটার পর থেকে ভোরের ভিতরে এটা আপনার ক্রস উপকূল করতে পারে এছাড়াও এই দানার প্রভাবে ঘূর্ণিঝড়ের অবস্থান ও এর প্রভাব কোন রূপ ধারণ করতে পারে তার ব্যাখ্যাও দেন এই অভাবিত বজল রশিদ দানার প্রভাবে বাংলাদেশে ওই ধরনের বড় ধরনের প্রভাব পড়বে না যেটা হবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে এবং কোস্টাল বেল্টে একটু বৃষ্টি বেশি হবে তো ওভারঅল দেশে এটা মোটামুটি হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনাই বেশি দানা ঘূর্ণিঝড়টি দমকা অথবা ঝড়ো হওয়ার কারণে বঙ্গোপসাগর উত্তাল থাকায় সতর্ক সংকেত জারি করেছেন আবহাওয়া অধিদপ্তর পরশুদিন থেকে মোটামুটি সারা দেশে আপনার ঘূর্ণিঝড় দানায় রূপ নিয়েছে তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন সাগরের যে মুক্তাল দেউ দৃশ্য সাগরের যে দুই থেকে পাঁচ ফুট পর্যন্ত পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে তো ইতিমধ্যে কক্সবাজার আবহাওয়া দপ্তর থেকে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংখ্যায় দেখিয়ে যেতে বলেছেন এবং সকল ধরনের নৌযানকে নিরাপদ আশ্রয় থাকার নির্দেশ দিয়েছেন কক্সবাজার সমুদ্র বন্দর থেকে এই ঘূর্ণিঝড়টি ইতিমধ্যেই পাঁচশো পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরবর্তী দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থান করছেন তো কক্সবাজারে যে বাতাসের গতিবেগ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তো সেখানে নব্বই থেকে একশো দশ কিলোমিটার গতিবেগে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এছাড়াও যদি বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পায় সেক্ষেত্রে কিন্তু সুচল্লিশ থেকে উনানব্বই মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে এমনটা জানিয়েছেন যদি পাহাড় দশ হয় সেক্ষেত্রে সতর্ক থাকার নির্দেশনা দিয়েছেন তো ইতিমধ্যে কক্সবাজারের যে উপকূলবর্তী এলাকাগুলি রয়েছে সেই উপকূলবর্তী এলাকার যে মুসকালি কুতব দিয়া এবং কক্সবাজার শহরের সমতিফারা নুন जहाज चलाचल करत तो आगामी एक नवेम्बर तक से नौबाणी जेटिकार दिए पर्यटक बाह जहाज चलाचल कथा छोड़ সাইফুল আপনাকে ধন্যবাদ এবার অন্য অনেক প্রসঙ্গ বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় দানার তাণ্ডবে কক্সবাজার উপকূলে প্রচণ্ড উত্তাল হয়ে পড়েছে ঢেউর উচ্চতা স্বাভাবিকের চেয়ে সাত থেকে আট ফুট বৃদ্ধি পেয়েছে উপকূলে আছড়ে পড়ছে সকালে ঢেউয়ের আঘাতে কক্সবাজার টেকটাফ মেরিন ড্রাইভের ইনানি সৈকতে বাংলাদেশ নৌবাহিনী নির্মিত কয়েকশো ফুট লম্বা জেটির মধ্যভাগের একটি অংশ ভেঙে পড়েছে ঘূর্ণিঝড়ে আঘাত হানলে জেটির অবশিষ্ট অংশেরও ক্ষতি হতে পারে জেটিটি ভেঙে পড়ায় পর্যটকদের সেন্ট মার্টিন ভ্রমণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে আগামী পহেলা নভেম্বর থেকে জেটি ঘাট থেকে পর্যটক তুলে একা থেকে জাহাজ সেন্ট মার্টিন দ্বীপে যাতায়াতের কথা ছিল ঘূর্ণিঝড় দানার প্রভাবে বরিশালে বৃষ্টি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ রুটে দুই নম্বর সতর্ক সংকেত দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর ঘূর্ণিঝড় দানার প্রভাবে সকাল থেকে বরিশালের আকাশ মেখলা ছিল সকালে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে বরিশালে আবহাওয়া অফিসে জানিয়েছে ঘূর্ণিঝড় দানার প্রভাবে গত চব্বিশ ঘন্টায় বরিশালে সাত দশমিক ছয় মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে সময়ের সাথে সাথে বৃষ্টি বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে 
বরিশাল নদী বন্দর থেকে অভ্যন্তরীণ রুটে লঞ্চ সহ সব ধরনের নৌ চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে এদিকে ঘূর্ণিঝড় দানার মোকাবেলায় বরিশাল জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জরুরি সভা করেছে বরিশালের জেলা প্রশাসন আপনারা সকলে জানেন আমাদের এসওডি অনুসারে আমাদের 4 নম্বর সংকট হলে আমাদের এই প্রস্তুতিমূলক সভাটা করে থাকি তবে আমাদের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে আমরা আজকে 4 নম্বর সংকট যে কোনো সময় চলে আসতে পারে আমরা জেনেছি তো আমরা আজকে এই প্রস্তুতিমূলক সভাটা আয়োজন করেছি আমাদের এখানে সকলে যারা সদস্যবৃন্দ আছেন তারা তাদের সুচিন্ত মতামত এখানে ব্যক্ত করেছেন আমাদের প্রস্তুতি যেটা রয়েছে আমাদের 541 টি আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত রয়েছে আমাদের এবং প্রতিটি আশ্রয় কেন্দ্রে আমরা 500 জন করে মানুষ আমরা এখানে আশ্রয় নিতে পারবো দর্শক এই মুহূর্তে পটুয়াখালীর কলাপাড়া থেকে ঘূর্ণিঝড় দানার প্রভাবের খবর জানাচ্ছেন প্রতিনিধি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম রয়্যাল ঠিক এই মুহূর্তে ঘূর্ণিঝড় দানার কথা যদি বলি দক্ষিণ উপকূলীয় এলাকা জুড়ে কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে গত রাত থেকে কিন্তু এই বৃষ্টি ছিল তবে আজ সকাল থেকে কিন্তু বৃষ্টির ধারা কিন্তু বেড়েছে আপনার মাধ্যমে আমি জানিয়ে রাখি যে আজ দুপুর বারোটা নাগাদ পায়রা সমুদ্র বন্দর থেকে চারশো পঁয়তাল্লিশ পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছিল এই ঘূর্ণিঝড়টি তবে আজ মধ্যরাত নাগাদ ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গ উপকূল এলাকা উপকূলীয় এলাকা দিয়ে এই ঘূর্ণিঝড়টি অতিক্রম করতে পারে এমন তথ্য কিন্তু আমাদেরকে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস তবে আপনার মাধ্যমে একটি বিষয় জানিয়ে রাখি যে এই ঘূর্ণিঝড়টি যদি বাংলাদেশের উপকূলে ব্যাপক কোনো প্রভাব ফেলে সেক্ষেত্রে কিন্তু সেই প্রভাব বা ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় কিন্তু ইতিমধ্যেই উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে প্রস্তুত রাখা হয়েছে সিভি ভলান্টিয়ার সদস্যদের এছাড়া শুকনো খাবারও কিন্তু মজুত রাখা হয়েছে আপনার মাধ্যমেই আমি আরও একটি বিষয় জানিয়ে রাখি যে এই ঘূর্ণিঝড়টি যদি দক্ষিণ উপকূলীয় এলাকায় প্রভাব বিস্তার করে সেক্ষেত্রে কিন্তু চলমান মৌসুমের যে কৃষি ক্ষেত্র রয়েছে বা চাষিদের যে কৃষি সম্ভাবনা রয়েছে তাতে কিন্তু ব্যাপক ক্ষতি সম্ভাবনা ক্ষতির চিন্তাভাবনা করছেন কৃষকরা আর একটা বিষয় আপনার মাধ্যমে জানিয়ে রাখি যে প্রতিটা ঝড় বন্যায় কিন্তু সমুদ্রগামী জেলেদের নিয়ে ব্যাপক চিন্তায় থাকেন তাদের পরিবারের সদস্যরা তবে এই ঘূর্ণিঝড় ডানায় এই সমুদ্রগামী জেলেদের নিয়ে তেমন কোনো চিন্তার বিষয় নেই কারণ চলমান বাইশ দিনের যে মৎস্যচুখের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে সেই নিষেধাজ্ঞার ফলে সমুদ্রগামী জেলেরা কিন্তু তীরে অবস্থান করছেন সাইফুল আপনাকে ধন্যবাদ বঙ্গোপসাগরের সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় দানার প্রভাবে চাঁদপুর নারায়ণগঞ্জ মুন্সীগঞ্জ মতলব রুটের যাত্রীবাহী ছোট নৌযান চলাচল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে বৃহস্পতিবার থেকে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে ছোট নৌযান চলাচল বন্ধ করেছে বিআইডব্লিউ এটি কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিশ্চিত করেন চাঁদপুর নৌযান কর্মকর্তা বশির আলী এদিকে ছোট নৌযান বন্ধ থাকলেও স্বাভাবিক রয়েছে ঢাকাগামী যাত্রীবাহী লঞ্চ চলাচল যদিও যাত্রী উপস্থিতি ছিল কম এদিকে আবহাওয়া স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ছোট লঞ্চ চলাচল বন্ধ থাকবে জানিয়েছে সংশ্লিষ্টরা ঘূর্ণিঝড়ে চাঁদপুরের তিন নম্বর শতক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে ঘূর্ণিঝড় দানার প্রভাবে বরকুনো উপকূলীয় এলাকায় হালকা মাঝারি ধরনের বৃষ্টি এবং দমকা বাতাস শুরু হয়েছে সকালে হালকা বৃষ্টি হলো বেলা বাড়ার সাথে সাথে ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে বৃষ্টির সাথে রয়েছে দমকা বাতাস আবহাওয়া অফিস জানায় গভীর রাত থেকে উপকূলীয় বৃষ্টি হচ্ছে এদিকে ঘূর্ণিঝড় দানা মোকাবিলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় সব ধরনের প্রস্তুতি সহ ছয়শো তিয়াত্তরটি আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে লক্ষ্মীপুরে ঘূর্ণিঝড় দানার প্রভাবে হালকা থেকে পাঁচারে বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে সকাল থেকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলেও দুপুর থেকে ভারী বৃষ্টিপাত শুরু হয় সাথে বয়েছে মৃদু ঝড়ো হওয়া গতকাল থেকে জেলার সকল নৌ রুটে লঞ্চ ও ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রস্তুতি রয়েছে রেড ক্রিসেন্ট ও স্বেচ্ছাসেবীরা যে কোনো পরিস্থিতিতে প্রস্তুত রয়েছে এদিকে জেলা প্রশাসক রাজীব কুমার সরকার বলেন ঘূর্ণিঝড় দানার মোকাবিলায় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একশো পঁচাশিটি আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে সাতক্ষীরায় ঘূর্ণিঝড় ডানার প্রভাবে সকাল থেকে কখনো গুড়িগুড়ি আবার কখনো ভারী বৃষ্টি হচ্ছে তিন নম্বর সতর্ক সংকেত বলবত্র রয়েছে উপকূল অঞ্চলে 
ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় প্রস্তুত রয়েছে প্রশাসন 156টি সাইক্লোন শেল্টার সহ 887টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত রয়েছে শুক্র ও শনিবারের ছুটি বাতিল করেছে জেলা প্রশাসন এছাড়া 9টি পয়েন্টে বেড়িবাঁধ সংস্কারে 11000 জিও ব্যাগ প্রস্তুত রয়েছে নগদ 7 লাখ টাকা সহ 442 মেট্রিক টন চাল মজুদ রয়েছে তার কার্যক্রমের জন্য জেলা প্রশাসক মোস্তাফা আহমেদ বলেন ডানার প্রভাবে সৃষ্টি দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুত রয়েছে জেলা প্রশাসন বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট গভীর নিম্নচাপটি ক্রমান্বয়ে শক্তি সঞ্চয় করে ঘূর্ণিঝড় ডানায় রূপ নিয়েছে সমুদ্রে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা থাকায় পিরোজপুরের জেলেদের টলারগুলো আগে থেকেই নিরাপদ স্থানে রয়েছে নদীর পানি কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে উপকূলীয় জেলা পিরোজপুরের নদী পারের মানুষ ঝড়ের খবর শুনে কিছুটা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে এদিকে জেলা প্রশাসক মাহমুদ আশরাফুল আলম খান জানান দুর্যোগকালীন সময়ে দুর্যোগ কবলিতদের আশ্রয় দেওয়ার লক্ষ্যে পিরোজপুর জেলায় 295টি সাইক্লোন শেল্টার সহ মোট 161টি আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত রয়েছে ঘূর্ণিঝড় ডানার ক্ষয়ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে এবং দুর্যোগকালীন সময়ে করণীয় নির্ধারণের জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা হয়েছে বুধবার রাতে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় জেলা প্রশাসক মাহমুদ আশরাফুল আলম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন সভায় জেলা পুলিশ নৌবাহিনী ও সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক জানান দুর্যোগকালীন সময় দুর্যোগ কবলিতদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য ভোলায় ঘূর্ণিঝড় ডানার প্রভাবে সকাল থেকে থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে বেলা বাড়ার সাথে সাথে আকাশ মেঘে ঢেকে যাওয়ার সময় কিছুটা ভারী বর্ষণ হতে দেখা গেছে ফলে জীবনযাত্রা কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে জেলা প্রশাসক আজাদ জাহানের সভাপতিত্বে ঘূর্ণিঝড় ডানার মোকাবেলায় তিন স্তরের নিরাপত্তা নেওয়া হয়েছে জেলায় আটশো টি আশ্রয়ন কেন্দ্র এবং আটটি কন্ট্রোল রুম বিয়ানব্বইটি মেডিকেল টিম ও রেড ক্রিসেন্ট সিপিপির এক হাজার চার শত স্বেচ্ছাসেবী প্রস্তুত রয়েছে এছাড়াও পাঁচ হাজার দুশো শত মেট্রিক টন চাল নগদ পাঁচ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে ঘূর্ণিঝড় ডানার ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য এছাড়াও শিশুদের খাবার ও শুকনা খাবার মজুত রয়েছে চট্টগ্রামের হালি শহরে টায়ার কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে সকাল সাড়ে নটার দিকে পাহাড় তলি নয়াবাজার মৌসুমি আবাসিক এলাকায় শাহজালাল রাবার অ্যান্ড ফোম নামে ওই কারখানায় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে এতে আগুন নিভাতে গিয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুজন কর্মী সহ চারজন আহত হয় স্থানীয়রা জানান সকাল সাড়ে নটার পর কারখানা থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায় খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিট সহ র্যাব পুলিশ সেনাবাহিনীর এক ঘন্টা চেষ্টা চালিয়ে সকাল সাড়ে দশটার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে বিষয়টা হচ্ছে এখানে নয়াবাজার এলাকায় যে গোডাউনটা আগুন লাগছে টায়ারের গোডাউন আমরা দেখছি এখনও বাইরের থেকে বোঝার কায়দা নেই বাইরের গেট দিয়ে মনে হচ্ছে একটা বাড়ি কিন্তু ভিতরে একটা প্রশান বাদ দেওয়ার পরে এই যে টায়ারের গোডাউন এটা একটা অপরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে আপনারা জানেন টায়ারে তো মানে এটা একবার আগুন ধরলে প্রচুর প্রচুর দোয়া হয় এবং দোয়ার ফলে আমাদের আগুন নির্মাণ করতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে সুনামগঞ্জের ইজারাবিহীন ধোপাজান চলতি নদীতে অবৈধ বালু উত্তোলনের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে যৌথ বাহিনী বিজেপি পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে গত দুই দিন ব্যাপী ডোলুরা ও বিশ্বম্ভরপুর সীমান্ত পর্যন্ত ব্যাপক অভিযান চালিয়ে বালি ভর্তি একশো আঠারোটি ব্রাখেট ও বেশ কিছু ডেজার মেশিন আটক করা হয় এদিকে সদর থানার এসআই ফজলে রাবির নেতৃত্বে পৃথক অভিযান চালিয়ে আরও সতেরোটি বালু ভর্তি নৌকা আটক করা হয়েছে ধোপাজান চলতি নদীতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধে ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে পুলিশ ও বালু খেয়কদের রুখতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান সুনামগঞ্জ সদর থানা অফিসার ইনচার্জ নাজমুল হক আশুলিয়া থানা পুলিশের অভিযানে আন্ত জেলা ডাকাত চক্রের চারজনকে গ্রেপ্তার ও লুঠিত নগদ টাকা সহ স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধার করেছে পুলিশ সকালে আশুলিয়া থানায় এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান ঢাকা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শাহিনুর কবির এ সময় শাহিনুর কবির বলেন ষোলোই অক্টোবর রাতে কাঠগড়া নয়াপাড়া এলাকায় অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট জহিরুল ইসলামের বাসায় একদল ডাকাত অস্ত্রের মুখে জিমি করে টাকা ও স্বর্ণলঙ্কার ডাকাতি করে নিয়ে যায় আশুলিয়া থানায় মামলা হলে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার ও ডাকাতি টাকা সহ স্বর্ণলঙ্কার উদ্ধার করা হয়
এবারে শারমিন কার সেন্টার চট্টগ্রাম বুলেটিন জরায়ু ক্যান্সার প্রতিরোধ সহ কিশোরী ও মাতৃমৃত্যু হার কমানোর লক্ষ্যে মাসব্যাপী এইচপিভি প্রথম ডোজের টিকা কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ডক্টর সারোয়ার বাড়ি সকালে নগরের খাস্তগের সরকারি স্কুলে জরায়ু ক্যান্সার প্রতিরোধে টিকা কার্যক্রম চব্বিশের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার তোফেল ইসলাম সাহেবের সভাপতিতে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ নুরে আলম সিদ্দিকি চৌশিকের প্রধান নির্বাহী শেখ তৌহিদুল ইসলাম জেলা সিভিল সার্জন ডাক্তার জাহাঙ্গীর আলম উপস্থিত ছিলেন ছাড়পত্র না থাকা এবং নবায়ন ছাড়া অপরিশোধিত তরল বর্জ্য সরাসরি পরিবেশে উন্মুক্ত করায় ছয় প্রতিষ্ঠানকে এক লাখ আটান্ন হাজার টাকা জরিমানা করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর সংস্থাটির চট্টগ্রাম অঞ্চল কার্যালয় এই জরিমানা করে বিষয়টি নিশ্চিত করে পরিবেশ অধিদপ্তর কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সংযুক্তা দাসগুপ্তা জানান বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন উনিশশো পঁচানব্বই এর সাত ধারার আলোকে ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হয় চট্টগ্রামে তেল পেঁয়াজ ও ডিম ভোক্তার হাতে তুলে দিয়ে নগরীর সাতটি স্পটে সুলভ মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রির নতুন সেলস সেন্টার উদ্বোধন করেছে জেলা প্রশাসক ফরিদা খানম বাজার দরের চেয়ে বিশ থেকে ত্রিশ টাকা কমে বিক্রি হচ্ছে সব ধরনের পণ্য যারা প্রভাবে বাজারেও কমছে দাম যেখানে লাউ ও পেঁপে বিশ টাকা ডর্জন ডিম একশো টাকা পটল চল্লিশ টাকা পেঁয়াজ পঁচানব্বই টাকা যা বাজার দরের চেয়ে বিশ থেকে চল্লিশ টাকা পর্যন্ত কম এবার আমাদের কৃষি কৃষিখাতে সারা দেশে বিশ হাজার উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে তারা নিচে স্বাবলম্বী হবেন দেশকে স্বাবলম্বী করবেন এজন্য কৃষি উদ্যোক্তাদের চ্যালেঞ্জ নিতে হবে তবে সফল হওয়া সম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পরিচালক ইমরুল মহসিন সকালে ফরিদপুর সম্ভাব্য কৃষি উদ্যোক্তা বাছাইয়ের জন্য অংশজনের সাথে পরামর্শ কর্মশালায় তিনি এসব কথা বলেন এ সময় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উপপরিচালক মহিদুল ইসলাম বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র ফরিদপুরের যুগ্ম পরিচালক এস এম ইকরামুল হক সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পুলিশ সুপার জাবিদুর রহমান বলেছেন পুলিশের নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি ফিসের বেশি অতিরিক্ত এক টাকাও লাগবে না সকালে তার মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে চাকরি পাবে দুপুরে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে বাংলাদেশ পুলিশ ট্রেনিং রিক্রুট কনস্টেবল নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন জাবিদুর রহমান জানান এবছর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ট্রেনিং রিক্রুট কনস্টেবল পদে এক জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে সংবাদ সম্মেলনে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইকবাল হোসাইন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জয়নাল আবিদিন সহ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া সাংবাদিক গণ উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহে বিএনপির কর্মী সভা হয়েছে বুধবার মহেশপুর উপজেলা শ্রীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে বাসবাড়ি ও ইউনিয়নের বিএনপির উদ্যোগে এ সভা হয় বক্তব্য রাখে ওয়ার্ড বিএনপি নেতা আফজাল হোসেন ও উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়া বক্তার আগামীতে গণতন্ত্র বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ওপর আস্থা রাখার আহ্বান জানান এ সময় রাষ্ট্রপতিকে পদত্যাগের দাবিও জানান বক্তারা বাংলাদেশ মুজাহিদ কমিটির বরিশালের গৌর নদী উপজেলা শাখা ও টোরকি বন্দর ব্যবসায়ীদের আয়োজনে ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে ওয়াজ মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন চরমোনাই পীর ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ রেজাউল করিম টোরকি বন্দর হাইস্কুল মাঠে ওয়াজ মাহফিলে বিশেষ অতিথি ছিলেন ইসলামী আন্দোলনে বাংলাদেশের আগৈলঝাড়া উপজেলার সভাপতি মোহাম্মদ রাসেল সর্দার সহ অন্যান্যরা ময়মসিংহে বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডার কর্মকর্তাদের পদোন্নতি 
বঞ্চিত দের অবিলম্বে পদোন্নতির দাবিতে মানববন্ধন হয়েছে সকালে পদোন্নতি বঞ্চিত সহকারী ও সহযোগী অধ্যাপকগণ ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন পালন করেন বক্তব্য রাখেন কার্ডিওলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর গোবিন্দ কান্তি পাল অর্থোপেডিক্স বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডক্টর জাকির হোসেন সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর মতিউ রহমান কার্ডিওলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডক্টর শফিউকুর রহমান ও ডক্টর মোহাম্মদ হোসেন নাসিম রংপুরের পীরগঞ্জের বাসপুকুরিয়া ফুটবল মাঠে বাসপুকুরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবে আয়োজনে শহীদ আবু সাঈদ ফুটবল টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন করেন শহীদ আবু সাঈদের বাবা মকবুল হোসেন এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম উদ্বোধন খেলায় অংশ নেন বামনডাঙ্গা ফুটবল একাডেমির গাইবান্ধা বনাম শাইক স্পোর্টস বিরামপুর দিনাজপুর দর্শক এই বিষয়ে আরও তথ্য জানাতে এই মুহূর্তে রংপুর থেকে যুক্ত হচ্ছেন প্রতিনিধি মাহমুদুল হাসান মাহমুদুল বসু বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রথম শহীদ আবু সাঈদের নামে ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজনের বিষয়ে আর কি তথ্য আছে আপনার কাছে আমাদের জানান শাওন আপনি যেমনটা বলছিলেন অর্থাৎ আবু সাঈদের একেবারেই বেটামাটিতে যে পীরগঞ্জের অর্থাৎ বলা যায় যে পীরগঞ্জের বাসপুকুরের শালপাড়া ফুটবল মাঠে শহীদ আবু সাঈদের স্মরণে ফুটবল টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন করেছেন শহীদ আবু সাঈদের পিতা মকবুল হোসেন তিনি কিন্তু আসলে রয়েছেন এবং আপনাকে জানিয়ে রাখি যে দুটি দল এই মাঠে উদ্বোধনী খেলায় অংশগ্রহণ করেছেন গাইবান্ধা এবং পাশাপাশি যে দিনাজপুর এই দুই জেলার দুইটি টিম কিন্তু সেখানে অমীমাংসিত খেলা রয়েছে এবং সেখানে দুই দলে কিন্তু এক এক বলে কিন্তু সমতা ফেরার পরে সেখানে কিন্তু প্লান কিক চলছে এবং এরপরে কিন্তু আসলে জানা যাবে যে আসলে কাঙ্ক্ষিত যে ফলাফল এবং আপনাকে জানিয়ে রাখি যে এই এই সময় আপনারা একটু কথা বলতে চাই যেহেতু ছেলের নামে আপনার যে ফুটবল টুর্নামেন্ট এই যে আবু সাঈদের নামে ফুটবল টুর্নামেন্ট হচ্ছে আসলে ছেলের এই স্মরণে আসলে কেমন আজকে যে উদ্বোধন করলেন কেমন লাগছে আপনাকে এই ফুটবল মাঠে এসে খুব ভালোই লাগছে আনন্দ লাগছে সকলের কাছে দোয়া চাই এই বলে আমার কথা শেষ হচ্ছে এই যে আবু সাঈদ তো নাই মানে এই যে আবু সাঈদের স্মরণে বিভিন্ন টুর্নামেন্ট হচ্ছে এই যে এখানে হাজার হাজার মানুষ এসেছে কেমন অনুভূতি আপনার গর্ববোধ হচ্ছে সকলেই উপভোগ করতেছে এই বলে আমি আনন্দিত আমরা একটু কথা বলবো জেলা বিএনপির আহ্বায়ক রয়েছেন তিনি এই টুর্নামেন্টের প্রধান অতিথি হিসেবেও রয়েছেন আসলে এই যে টুর্নামেন্ট এই খেলাগুলো কিন্তু দিন দিন গ্রাম থেকে হারিয়ে যাচ্ছে এবং ফুটবল কিন্তু আসলে খরা চলছে বাংলাদেশে এই যে টুর্নামেন্ট শহীদ আবু সাঈদের নামে কেমন দেখছেন খেলা আসলে আমরা স্মরণ করি আবু সাঈদকে ঘিরে আবু সাঈদ এই জীবন দিয়ে বীর শ্রেষ্ঠ আবু সাঈদ এই অঞ্চলের এবং এই গ্রামের ছেলে তাকে তার যে উদ্দেশ্য যে উদ্দেশ্যে সে জীবন দিয়ে এই দেশকে স্বাধীন করেছে সেই স্বাধীন রক্ষা করার জন্য সুন্দর বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য তারেক রহমানের নেতৃত্বে আমরা একটা সুন্দর বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে চাই সেখানে থাকবে না বৈষম্য থাকবে না কোনো হিংসা বিদ্বেষ থাকবে না সেখানে বাল্যবিবাহ তারপরে নৈরাজ্য বিশৃঙ্খলা দেশকে একটা সুন্দর একটা সুশৃঙ্খল রাষ্ট্র বিনির্মাণের জন্য কাজ করার জন্য যুব সমাজকে এগিয়ে আনার জন্য মাদক থেকে মুক্ত করার জন্য মাদক এবং যুব সমাজকে মাদকমুক্ত করে এই 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 এলাকাকে একটি আধুনিক এবং মডেল পীরগঞ্জ রংপুর জেলা বিএনপি নেতৃত্বে আমরা আরও অনেক কর্মসূচি নিব এবং আমাদের দলে থেকে আমাদের এই কর্মসূচি নেওয়ার নির্দেশনা আছে ধন্যবাদ জি যেমনটা শুনছিলেন যে এখানে শহীদ আবু সাঈদের গর্বিত পিতা মকবুল হোসেন তিনি কিন্তু এই টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন করেছেন তবে খেলা এখন আসলে দুই দলের যে এক এক গলের সমতা ছিল এরপরে কিন্তু আসলে প্লান্টিক কিকের মধ্যে দিয়ে কিন্তু আসলে খেলা সমাপ্ত হবে তবে এখনও কিন্তু ট্রাইফিকার চলছে এই ছিল আমার কাছে আজকের টুর্নামেন্টের সর্বশেষ মাহমুদুল আপনাকে ধন্যবাদ